वो रखेंगे तो थोड़ा सारे साथियों को न्यायपूर्ण समय मिलेगा दिल्ली के साथ जय हिंद जिंदाबाद साथियों मेरा नाम राहुल और मैं दिल्ली युवा संतान से हूँ तो हम लोग जो कैंप्स की बात कर रहे हैं जो कैंपेन जो दिल्ली में चल रहे हैं मुझे पता है कि दिल्ली एक हब जैसा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से सरकार चलती है तो यहाँ पे बहुत सारे संस्थाएं और होंगी जो हम लोग सब सभी कवर नहीं कर पाए लेकिन आप सभी के लिए सामने इसलिए पेश कर रहे हैं अगर आपके पास कुछ भी होगा तो हमको बाद में उसमें हम लोग उसमें जरूर ऐड करेंगे तो ऐसे जो हमारे ग्रुप में थे साथी जिनके कैंपेन जो चल रहे हैं उसके पहला नाम है हंड्रेड डेज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सौ दिन भेदभाव के खिलाफ एक कैंपेन है और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है एक कैंपेन ई डब्ल्यू एस जो कि प्राइवेट स्कूल में जो 25 प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए होता है डेली वेजेस वर्कर हायर एजुकेशन लिंक प्रोग्राम एयर पॉल्यूशन के खिलाफ और फाइट अगेंस्ट इन इक्वालिटी जिसके लिए हम सभी वाक्य हैं उससे एम सी डी वर्कर्स माइग्रेशन वर्कर्स और सेक्स वर्कर गिग वर्कर्स और जेंडर बेस के खिलाफ और जो अभी जैसा पिछले साथी अभी जो आपने में बोल के गए थे जो भी एल जी बी टी कम्युनिटी के खिलाफ बहुत सारे कैंपेन्स हैं जिनमें नाम हमको नहीं लेकिन सभी अपनी स्तर पर वो उसके खिलाफ या उनके पक्ष में उस कैंपेन में लगे हुए हैं तो ये कैंपेन्स के नाम थे जिनके थ्रू हम लोग जुड़े हैं और जो काम कर रहे हैं और जो टॉपिक्स हैं जो मुद्दे हैं जो लिए हैं तो पहला तो यही है कि जो डेली वेजेस का है कि बहुत सारे ऐसी जो डेली वेजेस होते हैं जो वो लोग रोजाना काम करते हैं लेकिन बहुत कम आए हैं और जिनकी आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग आठ घंटा काम करते हैं तो किसी साथी ने बताया था कि जैसे अभी बहुत शादियों का सीजन चल रहा है तो एक मजदूर जब अगर आज शाम का प्रोग्राम है तो सुबह जाता है शाम रात भर काम करता है और अगले दिन भी तो लगभग 24 घंटे काम करता है और उसको एक टाइम का ही दिहाड़ी मिलता है पाँच सौ छः सौ है तो सोचिए कितना बड़ा झोल है कितना बड़ा गैर बराबरी है तो वो एक देवी वे जिसके बारे में है दहेज का एक बहुत बड़ा इतनी युवाओं से आता है और लोग सब लोग देख रहे हैं तो वो बोल रहे कि भाई केवल दहेज तक तो ना ही होनी चाहिए और अगर है तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरह के हैं तो जिसमें कास्ट के बारे में रेसिज्म के बारे में रिलीजन रिलीजन नॉलेज बेस्ड और पर्सनैलिटी वाइज जैसे हम लोग जज करते हैं लोगों को गैर बराबरी का एहसास कराया जाता है उसके उसके लिए करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी को अगर प्राइवेट जॉब्स भी है जॉब एक होता है जॉब्स भी करनी है तो भी उसको उनको पैसा देना पड़ता है उस जॉब को पाने के लिए ठीक है है तो ये ये हमारे ये हमारे साथी जो 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 नमस्कार साथियों मेरा नाम है और मैं को रिप्रेजेंट करता हूं। सब समस्याएं केवल मजदूर की हैं और मजदूर की कैटेगरी बहुत है हम जिस संस्था को जिस चीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा मजदूर का ही है मजदूर जो प्रवासी होता है दूसरे दूसरे प्रदेश के दिल्ली जैसे बड़े शहर में पूंजीपतियों के शहर में रोजगार के अवसर को तलाश करने आता है ठीक है अब वो रहता कहा है एक लेबर शॉप बनाया गया है मजदूरों के लिए वहां पर वो बैठता है बड़े बड़े पूंजीपत आते हैं आठ घंटे बारह घंटे के लिए उसको पांच सौ की दिहाड़ी डिसाइड होती है उसको ले जाते हैं काम कराते हैं लेकिन उस मजदूर को तीस में तीसों दिन काम नहीं मिलता तीस में पंद्रह दिन या बीस दिन का काम मिलता है 
उस पंद्रह दिन बीस दिन के काम में क्या वह दिल्ली के अंदर रूम का रेंट पे ले सकता है नहीं अच्छा पोषण उसको खाना पीना मिल सकता है नहीं इसके लिए सरकार क्या करती है कुछ नहीं पहली बात तो जिस लेबर जॉब के वो चौबीस चौवालीस डिग्री के टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे बैठते हैं उसमें भी उनको कोई सुविधा नहीं है फुटपाथ पे बैठे लोग आते हैं पूंजी पर उनको लेके चले जाते हैं और ये सिस्टम आज तो नहीं हजारों सालों से चल रहा है लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार ने कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई क्या मजदूर के पास शोषण करने के लिए नहीं अब ये तो दिन का मामला हो गया अब रात में अगर उस मजदूर को सोना है तो उसके लिए दिल्ली में शेल्टर होम बने हुए हैं कहने के लिए बने हुए हैं कागज पे दिल्ली के अंदर एक सौ पिचानवे शेल्टर होम है एक सौ पिचानवे शेल्टर होम में जो दिल्ली की जो दिल्ली शहरी आज से सुधार बोर्ड है वो बताता है कि उसके पास सोलह हजार लोगों के रहने की जगह है मजदूरों की संख्या तो दिल्ली के अंदर बहुत है यानी सारे मजदूर सड़क में सो रहे हैं प्लस शेल्टर होम में रहने वाले मजदूरों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है सुविधा के नाम पर जीरो है उनको अच्छा पोषण नहीं है पचास पचास किलो का वजन पांचवी मंजिल तक चढ़ाने वाला मजदूर केवल घटिया दाल और चावल खाके कैसे मजदूरी करने का ये सरकार का धोखला दावा ठीक तीसरी चीज आ जाती है उनकी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं क्या है नहीं है और ये सारा मसला जो है एक अकुशल मजदूर का है जिसकी दिल्ली सरकार ने दिहाड़ी छह सौ तिहत्तर रुपए डिसाइड करी है ना उनका वर्किंग गार्ड डिसाइड है अभी आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है इस कार्यक्रम में जो अभी लंच का इंतजाम हुआ क्या इनके मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचा जाएगा जो टेंट में मजदूर काम करते हैं चौबीस चौबीस घंटे सिंगल दिहाड़ी में काम करते हैं इसके लिए सरकार क्या कर रही है कुछ नहीं कर रही है एक बर्तन धोने वाले भी अकुशल मजदूर है लेकिन अभी लंच का भी काम करेगा रात में डिनर भी दो बजे खत्म करेगा उसके बाद माल को लोड करके उतार के अपने घर पे जाएगा केवल छह सौ रुपए चौबीस घंटे और काम हमारा आपका झूठा धोने का कर रहा है ये उनके साथ भी गैर बराबरी है इसके लिए भी सोचना है रैन बसेरों में जो मजदूर रहते हैं ये सारे मजदूर अलग अलग कैटेगरी के हैं कोई पल्लेदार है कोई कंस्ट्रक्शन लेबर है ठीक है कुछ लोग शादी बना कर काम करने वाले लेबर है ये सारे अकुशल मजदूर है न इनकी कोई स्वास्थ्य योजना है स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं ठीक न इनकी सुरक्षा संबंधी किसी प्रकार की दुर्घटना में अगर इनका ग्राफ उनका पैर टूट जाए या इनकी मृत्यु हो जाए तो सरकार जिम्मेदार नहीं है और ठेकेदार तो पहले वंशू हो जाता है और पुलिस को दस पांच हजार रुपए देकर सारे मामले को दबवा देता है और उस परिवार के उसकी मजदूर के घर वाले सालों तक इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं जिंदा है कि मर गया आगे इन सब समस्याओं को कौन कंसिडर करेगा उसके लिए हमारी जो संस्था है वो आवाज उठा रही है अब इन सब के बाद एक और नई चीज बन के आती है ये जो मजदूर है इनमें मजदूर तो बाहर से आते हैं तो वो बेघर हो गए रैन बसेरों में रहते हैं इन सारे बेघर मजदूरों को मैनेज करने वाले जो लोग हैं जो इस रैन बसेरों में काम करते हैं कर्मचारियों के साथ भी सरकार का कोई हिसाब नहीं है वो कर्मचारी जो कि इन सैकड़ों मजदूरों से डेली डील करता है उनको मोटिवेट करता है उनको काउंसिल करता है सरकार उसको भी कोई सुविधा नहीं दे रही है सैकड़ों महीनों से सैलरी नहीं आती है उनको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा नहीं है उनके पास अगर उनको किसी से डील करते समय ड्यूटी के दौरान उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं तो आखिर ये कहा का हिसाब है ये भी एक तरह की गैर बराबरी है और हमारी जो यूनियन है यही सब मुद्दों को लेकर के प्रवासी मजदूर और ये जो होमलेस है और होमलेस को डील करने वाले जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं जिनको बोलते हैं पढ़ा लिखा मजदूर उनको लेकर के इनके मुद्दे को आगे बढ़ रहे हैं नमस्कार शुक्रिया तो दिल्ली के साथियों का झारखंड के साथियों से मैं चाहूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दे